Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Anbi kumal bi kuriyan ba man yarhale. Qur'ani sariyaha tiltamaha wudu min tarifil pala paadangale nangal paarthu kondu varugindro. Anda adipadile kadesiyaga nangal padita paadathil harakatugale evvaru moliya vendum. Harakatugale solugindra nerathil எவ்வாறு எங்களுடைய வாயினுடைய அசைவுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற பகுதியை நாங்கள் பார்த்தோம் உண்மையிலேயே ஆக முக்கியமான பிரதானமான ஒரு பகுதி இவற்றை நாங்கள் எங்களுடைய வாயினால் நாங்கள் எங்களுடைய வாயை பழக்கிக் கொள்ளுகின்ற நேரத்தில் எங்களுடைய திலாவத்துகள் மிகவும் அழகாகவும் சரியாகவும் நிச்சயமாக வரும் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஏன் இதற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நாங்கள் எழுத்துக்களை சொல்லுகின்ற நேரத்தில் எழுத்துக்களை நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் எங்களுடைய வாயினுடைய அசைவுகளினால் தான் அந்த எழுத்துக்களினுடைய சத்தம் அங்கே பூரணம் அடைகின்ற ஒரு நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் வாயினுடைய அசைவுகளை வைத்துத்தான் எழுத்துக்களினுடைய அந்த சத்தம் பூர்த்தியாகும் என்ற ஒரு நிலைமையை நாங்கள் உண்மையாக கவனிக்க உணர முடிகின்றது காரணம் வரலாற்று ரீதியாக வரலாற்று ரீதியாக இந்த குரான் ஒளி வடிவிலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது குரான் ஒளி வடிவிலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த குரானுக்கு அராமுகளை வைக்கின்ற நேரத்தில் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய காலத்தில் அபுல் அசத் துவரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலே அபுல் அசத் அத்வாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் எவ்வாறு இந்த குரானுக்குரிய அராபுகளை ஹரக்கத்துகளை இந்த ஃபத்ஹா கஸ்ரா பம்மா சுக்குன் போன்ற அந்த ஹரக்கத்தில் எவ்வாறு முதலாவதாக வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த வாயினுடைய அசைவுகளை வைத்துத்தான் அபுல் அசத் துவாரி ரஹ்மத்துல்லா அலி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் ஓதுகின்ற நேரத்தில் என்னுடைய வாயை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய வாயை நீங்கள் பாருங்கள் எந்த இடத்தில் என்னுடைய வாய் திறப்படுகின்றதோ என்னுடைய வாய் எந்த இடத்தில் திறப்படுகின்றதோ அந்த இடத்தில் நீங்கள் எழுத்துக்கு மேலால் ஒரு முக்தாவை வையுங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் குரானுக்கு முதல் முதலாக யாராவது அறக்கத்தில் வைக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் இந்த முறையில் அங்கே அறாபுகள் வைக்கப்படவில்லை முதலாவதாக யாராவுகள் எவ்வாறு வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் சொன்னார்கள் என்னுடைய வாய் எங்கே திறப்படுகின்றதோ பத்தாவுக்கு அடையாளமாக நுக்தாவை வைத்தார்கள் சுக்குன் வடிவிலே ஒரு நுக்தாவை ஒரு புள்ளியை இட்டார்கள் சிறப்பு வடிவிலே என்றும் சில கிதாபுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த அடிப்படையிலே எழுத்துக்கு சரியாக எழுத்துக்கு மேலால் ஒரு புள்ளியை ஒரு நுக்தாவை வைக்க சொன்னார்கள் பத்தாவுக்கு அடையாளமாக இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் எங்கே எல்லாம் என்னுடைய கீழ்த்தாடை பணிகிறதோ பணிகிறதோ அந்த இடங்களில் நீங்கள் எழுத்துக்கு கீழால் ஒரு முக்தாவை வையுங்கள் எழுத்துக்கு கீழால் ஒரு புள்ளியை வையுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கஸ்ரால் கடையாளமா எங்கெல்லாம் என்னுடைய உதறு குவிகிறதோ எங்கெல்லாம் என்னுடைய வாய் உதறு குவிகிறதோ அந்த இடங்களில் எழுத்துக்கு பக்கத்தில் எழுத்துக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு நுக்தாவை வையுங்கள் ஒரு புள்ளியை வையுங்கள் என்று அபுல் அசத் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் கட்டையிட்டார்கள் அஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய காலத்திலே எழுதப்பட்ட அந்த புறான் பிரதிகளுக்கு எந்த ஒரு ஹரக்கத்துகளும் வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை முதல் முதலாக ஹரக்கத்துகளை வைக்கின்ற பணியை ஆரம்பித்தவர் அபுல் அசத் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்னுடைய வாயை கவனியுங்கள் நான் எங்கே என்னுடைய வாய் திறப்படுகின்றதோ ஃபத்ஹாவை வையுங்கள் எங்கே கஸ்ரா செய்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய கீழ்த்தாடி எங்கே பணிகின்றதோ அங்கே கஸ்ராவுக்கு அடையாளம் வையுங்கள் எனது வாய் குவிகின்ற இடங்களில் நாம் அம்மாவுக்கு அடையாளம் வையுங்கள் என்ற அந்த விடயத்தை அபுல் அசத் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்களும் ஞாபகப்படுத்தினார்கள் ஆக கண்டித்துக்குரிய இணையர்களே இவ்வாறுதான் இந்த எழுத்துக்களை நாங்கள் இந்த ஹரக்கத்துகளை பூர்த்தியாக்கின்ற நேரத்தில் அந்த சத்தங்கள் பூர்த்தியாகின்றன அதே அடிப்படையில் தான் நாங்கள் ஹரக்கத்துகளை பூர்த்திய பத்ஹா என்று வருகின்ற நேரத்தில் வாயை திறந்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் வாயை திறக்காமல் நாங்கள் வேறு கோணத்தில் வாயை திறப்போம் என்று சொன்னால் சில வேலை அதிகமாக வாயை திறப்போம் என்று சொன்னால் என்று சொல்லுவோம் கூடாது சத்தம் வித்தியாசம் அடைகின்றது அங்கே என்று சொல்வதற்கும் என்று சொல்வதற்கும் அங்கே வித்தியாசம் இருக்கு அதே போன்றுதான் கசராவை சொல்லுகின்ற நேரத்தில் கீழ்த்தாடையை நாங்கள் தாழ்த்த வேண்டும் இந்த கீழ்த்தாடையை தாழ்த்தாமல் சொல்லுகின்ற கஸ்ராவுக்கும் கீழ்த்தாடையை தாழ்த்தி சொல்லுகின்ற கஸ்ராவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்ற நேரத்திலும் இதை தாழ்த்தாமல் என்று சொல்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது 
என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் சப்தம் பூர்த்தியாக வாயிலிருந்து வெளியாகின்றன சப்தம் பூர்த்தியாக வாயிலிருந்து வெளியாகின்றன ஆனால் இதை நாங்கள் கீழே தாழ்த்தாமல் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் சப்தம் மூக்கிலிருந்து வெளியாக கூடிய ஒரு நிலைமை உண்டாகும் உங்களுக்கு பயிற்சி செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அவ்வாறு சொல்லுகின்ற நேரத்தில் இந்த மூக்கை நீங்கள் அடைத்து அடைத்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த சப்தம் மூக்கிலிருந்து வெளியாகுவதை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் சரியாக சொல்லுகின்ற நேரத்தில் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் சப்தம் பூர்த்தியாக வாயிலிருந்து வெளியாகிறது இதை தாழ்த்தாமல் நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் உற்று கவனியுங்கள் அந்த சத்தம் மூக்கிலிருந்து வெளியாகின்றதை எங்களால் உணர முடிகிறது இதுதான் நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அதனுடைய சப்தத்தை நாங்கள் பூர்த்தியாக்க வேண்டும் என்ற விடயம் இதனால் தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது அவ்வாறுதான் மம்மா சொல்லுகின்ற நேரத்தில் உதட்டை குவித்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இதை நாங்கள் உதட்டை குவிக்காமல் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் மூக்கினால் சத்தம் வெளியாகின்ற ஒரு நிலைமையை எங்கே நாங்கள் காணலாம் நாங்கள் குரானை ஓதுகின்றோம் ஓதுகின்ற நேரத்தில் இவைகளை பூர்த்தியான முறையில் அதனுடைய அசைவுகளை நாங்கள் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் அதனுடைய சப்தம் பூர்த்தியான முறையில் வெளியாகின்றதை எங்களால் உணர முடியும் நாங்கள் சூழல் ஹாவை எடுத்துக்கொண்ட இதை நாங்கள் ஹம்சாவுக்கு பின்னால் ஐநிடம் வருகின்றது அந்த ஐநிக்கு பொம்மா வருகின்ற நிலையில் நாங்கள் உதட்டை குவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் அங்கே நாங்கள் உதட்டை குவிக்காமல் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் சத்தம் அங்கே வித்தியாசப்படுகிறது வெளியாகக்கூடியதே ஹரக்கத்துகள் என்ற பாடத்தில் இந்த ஹரக்கத்துகளை நாங்கள் சரியாக அந்த ஹரக்கத்துகளை பூர்த்தியாக்கி நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹரக்கத்துகளை எவ்வாறு பத்தாவை சொல்ல வேண்டுமோ கஸ்ராவை சொல்ல வேண்டுமோ தோமாவை சொல்ல வேண்டுமோ சுக்கூனை சொல்ல வேண்டுமோ அவ்வாறு நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அந்த எழுத்துக்களுடைய சப்தம் அங்கே பூர்த்தியாகும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் படிக்கின்ற நேரத்தில் அந்த எழுத்துக்களுக்கு இந்த பத்ஹா கஸ்ரா பொம்மா சுக்கும் ஆகிய இந்த நாளையும் வைத்து நாங்கள் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு இன்ஷாவா எழுத்துக்களை படிக்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில இன்றைய இந்த பாடத்திலே ஹரக்கத்துகள் இந்த ஹரக்கத்துகள் ஆக முக்கியமான ஒரு பகுதி எங்களுடைய புறானுடைய திலாவத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற நேரத்தில் இந்த ஆக முக்கியமான பகுதியை நாங்கள் பயிற்சிகளின் மூலம் பயிற்சிகள் செய்வதன் மூலம் நாங்கள் எங்களுடைய வாயை நாங்கள் பழக்கி கொள்ள வேண்டும் இது கஷ்டமான ஒன்றல்ல இது சிரமமான ஒன்றல்ல ஆனால் நாங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஹம்சாவை நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அடி தொண்டையிலிருந்து ஹம்சாவை நாங்கள் வெளியாக்க வேண்டும் அடி தொண்டையிலிருந்து ஹம்சாவை சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அ இ உ என்று நாங்கள் சொல்லுவதோடு அ என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அ என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டும் இ என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் கீழ்த்தாடையை பணித்து சொல்ல வேண்டும் உ என்று சொல்லுகின்ற நேரத்தில் இரண்டு உதடுகளையும் நாங்கள் குவித்து சொல்ல வேண்டும் இவ்வாறு நாங்கள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அந்த எழுத்துக்களின் மூலம் உருவாகக்கூடிய அந்த சத்தம் அது பூர்த்தியான முறையிலே வெளியாகும் என்பதிலே எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆக கண்ணித்துக்குரிய அன்பார்ந்த நேர்களே இன்றைய இந்த பாடத்திலே நாங்கள் ஹரக்காத்துகளை எவ்வாறு சரியாக மொழிதல் ஒவ்வொரு ஹரக்கத்துகளும் எவ்வாறு அதனை வெளியாக்குதல் என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அலமதுல்லா இதற்கு பின்னால் இன்ஷா அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் அந்த எழுத்துக்களை எந்த இடத்தால் வெளியாக்குதல் எந்த இடத்தால் வெளியாக்கி ஓத வேண்டும் அதை எவ்வாறு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற விடயங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லித்தர இருக்கின்றோம் வல்ல நாயம் அல்லாஹ் ஜல ஜலாலு அம்மன் வாழ்வு அழகான முறையிலே குரானை ஓதி சரியாக திருத்தமாக ஓதி அதை அமல் செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய கூட்டத்திலே நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் சேர்த்தியாகுவானாக வாஹ் அவர்கள் அவ்வாறு அலமது இல்லாஹி ரொம்பின் ஆலமீன்